ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാൻവിച്ചാണ് എഗ് സാൻവിച്ചാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഗ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പല ടൈപ്പായിട്ട് ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സാൻവിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാ കഴിക്കുന്ന സാൻവിച്ച് പോലെയല്ല വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സ്ഥിരം കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ എഗ് സാൻവിച്ച് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് അത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണോളം കറിവേപ്പില ചേർക്കുകയാണ് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ കളർ കുറച്ചിങ്ങനെ മാറി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിന് ഇരുന്നോട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സവാള നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ നല്ലപോലെ ഇതിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എഗ് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എഗ്ഗിൻ്റെ മറ്റ് മഞ്ഞ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട വെച്ചിട്ട് വേറൊരു മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള തന്നെയാണ് അതൊരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിയാണ് തക്കാളിയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് അതും ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയാണിത് നമ്മൾ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അതും കൂടെ നല്ലപോലെ ഇതിലൊന്ന് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മസാല നല്ല റെഡ് കളറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റേ മസാല ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേനും അതിൽ നമ്മൾ കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്തത് മുളക് പൊടി ചേർക്കാതെ ഇരുന്നത് കാരണം അത് രണ്ടും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ആയിക്കോട്ടെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് മസാല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാല ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറയ്ക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാണ് നമ്മളിത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകേണ്ട കാരണം നമ്മളിത് ബ്രെഡിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയാൽ നമുക്ക് തേക്കാൻ കുറച്ച്
അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാ പോലെ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയില് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് രണ്ട് സൈഡും നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളത് കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് കുറച്ച് വലിയ ഓംലേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് പീസസ് ആയിട്ട് നാല് ഈക്വൽ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ബ്രെഡ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടോ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മുട്ടയുടെ മസാലയാണിത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ മസാലയാണ് അത് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് മോസരല ചീസാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റിയാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ചീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഓംലേറ്റ് ആണ് ഓംലേറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തു ഇനി അതിന് മേലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കി വെച്ച എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർക്കുന്നത് ഇതും കൂടി റെഡ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് തന്നെ ഏകദേശം വെച്ചത് ഇനി അതിന് മേലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്യണം ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഓൾറെഡി ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ മേലെയും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈ മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കവർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറിച്ചിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സൈഡ് അങ്ങനെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മറിച്ചിടാൻ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മറിച്ചിടാം എന്നിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് അടിഭാഗം നല്ലപോലെ ടോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും മസാലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബായ്